মাননীয় ভক্ত মন্ডলী আমার ভক্তিমতী মা বাবা আপনাদের সকলে চরণে প্রণাম নিবেদন করি ছোটদের সমবয়সীদের শুভেচ্ছা জানি যারা আজকের এই সুন্দর হরিবাসরটি রচনা করেছে তাদের প্রত্যেককে আমার শ্রদ্ধার্ক নিবেদন করি মালঙ্গপাড়া শ্রী গুরু ভক্ত সংগীত প্রত্যেকটি সদস্য সদস্যাবৃন্দকে আমার শ্রদ্ধার্ক নিবেদন করি এবং সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা যার ছবি এই হরিবাসরের মধ্যে রয়েছে শ্রীপাদ শ্রী শঙ্কর প্রসাদ গোস্বামী মহাশয়ের আমার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্ক নিবেদন করি যারা এখনো হরিবাসরে আসেননি কিন্তু দূর থেকে হরিনাম শ্রবণ করছেন তাদেরকেও আমার শ্রদ্ধা সহ প্রণাম জানিয়ে আমার গুরুদেবের আশীর্বাদ আজ মাথায় নিয়ে আমি এখানে কীর্তন গান শুরু করলাম এই কীর্তন গান করি বা ব্যাখ্যা করি বোঝাবার মতো ক্ষমতা আমার নেই কারণ আমার সে জ্ঞান নেই আমার সে বোধ নেই যেটুকু আছে সবাই গৌরগোবিন্দের কৃপা আর আপনাদের চরণ ভরসে ভগবান বলেছেন নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠ যোগিন হৃদয়ে ন মদ ভক্তত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ হে নারদ আমি বৈকুণ্ঠে বাস করি না আমি যোগী দিকে হৃদয়ও থাকি না কিন্তু আমার ভক্তরা যেখানে আমার নাম সংকীর্তন করে এবং শ্রবণ করে কেবল আমি সেই স্থানে অবস্থান করি তা সেই রকম একটা পবিত্র দিনে পবিত্র স্থানে আজ আপনাদের চরমতলে সে দাঁড়িয়েছি আপনারা আমাকে কৃপা করবেন আজ যেন প্রাণ ভরে হরি কথা কৃষ্ণ কথা বলতে পারে তবে কীর্তন গানের মধ্যে ভুল ত্রুটি হবে তাই ভুল ত্রুটি হলে আপনারা আপনাদের সন্তান মনে করে আমাকে ক্ষমা করে দেবেন এখন শুরুতেই আমি বলেছি একটি পবিত্র দিনে এখন পবিত্র দিন বলতে আপনারা বলবেন কি পবিত্র দিন হ্যাঁ পবিত্র দিন আপনারা অম্ববাচি তিথির কথা জানেন এবং সেই উপলক্ষেই এই অনুষ্ঠানটি আমি জানি যতটুকু মাননীয় গৌরাঙ্গ মৈত্র মহাশয় বলেছেন অম্ববাচি ব্যাপারটা আমরা জানি আমরা নিয়ম রক্ষা করি আমরা ওই সময় মাটির কাজ থেকে বিরত হই কিন্তু অম্ববাচি ব্যাপারটা কি হয়তো আমাদের অনেকেরই অজানা তাই আমি যখন বলেছি আজকের পবিত্র দিনে আজ আপনাদের চরণতলে এসেছি অম্ববাচি ব্যাপারটা একটুখানি বলার চেষ্টা করছি এখন অম্ববাচি বলি কিন্তু অম্ববাচি কথা নয় অম্বুবাচি অম্বু মানে জল আর বাচি মানে বৃদ্ধি রাশি অনেক বেশি তাহলে জল বৃদ্ধি অম্ববাচি মানে অন্য কিছু না জল বৃদ্ধি কিরকম না দীর্ঘদিন দাবদাহে আমরা অসহ্য হয়ে উঠছিলাম হঠাৎ করে বর্ষা নামলো বৃষ্টির ধারা প্রথম শুরু হলো তাতে শিখতে হলো ধরিত্রী মা এবং তারই আনন্দে আমরা জানি যে কৃষিকাজ করব কিন্তু তার আগে বিশ্রামের দরকার তাই কটা দিন আমরা বিশ্রাম নিয়ে নিই মাকে আঘাত করব না এটাই মূল কথা 
কিন্তু তবু আমাদের শাস্ত্র বলছে যে এই দরিদ্রী তিনি তো আমাদের মা তা তিনি যদি মা হন তিনি যদি সিক্ত হন তাহলে একটি নারী একটি বয়স প্রাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে ঋতুমতি হয় কেন না তখন থেকে আমরা জানতে পারি যে সেই মেয়েটি সন্তান ধারণ করতে পারবে তাহলে মা যখন সিক্ত হচ্ছেন মাতৃভূমি যখন সিক্ত হচ্ছেন তাহলে তিনিও কিন্তু ফসল ধারণের ক্ষমতা রাখছে তাই আমরা অম্ববাচিতে একেবারে মায়েদের মতো মায়েদের শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্য অম্ববাচি পালন করি শ্রদ্ধার সঙ্গে করি এবং গৌরাঙ্গ বাবু কামাখ্যা দেবীর ভক্ত আমি যতটুকু জানি উনি ওখানে পুজো দেন বারে বারে প্রতি বছরে দু বছর ধরে হরিবাসর করার মানসিকতা ওনার ছিল উদ্যোগ ছিল কিন্তু নানান কারণে পরিস্থিতি আপনারা জানেন সে কারণে হয়ে ওঠে এবছর তার ইচ্ছা পূরণ হয়েছে কামাখ্যা দেবী তার ইচ্ছা পূরণ করেছেন তার এই ধারণা তাই কামাখ্যা দেবীকে ধরিত্রী মায়ের সঙ্গে তুলনা করা হয় কোথায় আছেন তিনি অসমিয়ে আছেন নীলকিরি পরবর্তী তার স্থান মন্দির আছে এই কটা দিন এই যে আজকের শেষ দিন এই দিন পর্যন্ত সেই মন্দিরের দরজা খোলা হয় না তার উপাসনা বন্ধ আছে কিন্তু তা বলে মন্দির বন্ধ থাকলে কি হবে সামনে কিন্তু সংকীর্তন হচ্ছে নানান ধরনের ধর্মী অনুষ্ঠান হচ্ছে ভাগবত পাঠ হচ্ছে এখানেও তাই হয়েছে এবং কীর্তন গান সর্বদাই হয়ে চলেছে তাহলে সেইটাকেই তিনি ভিড়িয়েছেন ভিড়িয়ে এনেছেন আপনাদের কাছে আপনাদের এই মালঙ্গ পাড়ায় এই বাজারের মাঝখানে তার এই উদ্যোগকে আমাদের প্রত্যেককে সাধুবাদ দিতে হবে যে তিনি চেষ্টা করেছেন এবং সফল হয়েছেন হয়তো আমি একা এসেছি কিন্তু পাঁচজন শিল্পী আসার কথা ছিল কিন্তু সেটা প্রথম বছর হয়ে ওঠেনি তবে ওনার ইচ্ছে আছে আগামী বছর আপনারা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন এরকম সহযোগিতা যদি করেন হবে তাহলে সেই পবিত্র দিনে আমি আপনাদের চরণ তলে এসেছি কোন পবিত্র দিনে না অম্ববাচি এখনো কাটেনি তার তিথি কাটেনি যারা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেছেন বা করছেন তারা জানেন যে সূর্য যখন দ্রাক্ষা নক্ষত্রের কাছে আসে তখনই এই অম্বুবাচি তিথির আগমন ঘটে তা সেই আগমনেই আমরা এই অনুষ্ঠান করি ধরিত্রী মাকে স্মরণ করি কামাখ্যা দেবীকে আরাধনা করি তা সেই রকম একটি উপলক্ষে আপনাদের চরণ তলে এসেছি কিন্তু আপনারা কেন এসেছেন কিসের জন্য এসেছেন আপনারা জোর বলবেন যে কেন কীর্তন গান হবে বলে এসেছি কিন্তু না কথাটা কিন্তু ঠিক না শাস্ত্র এই কথা বলছে না শাস্ত্র অন্য কথা বলছে বলছে যে এত তো মানুষজন আছে এত হিন্দু আছে ভগবানকে ভালোবাসার কত মানুষ আছে সবাই তো কীর্তন গানে আসে না কারা আসে না যারা আসে এ জন্মের কর্মে নয় গত জন্মের কর্মে গত জন্মে এই সব মানুষগুলো যারা হরিনাম শুনতে আসে হরিনাম করতে যারা আসে তারা পয়সার বিনিময়ে আসে কিন্তু যারা হরিনাম শুনতে আসে তারা ভগবানের নামের টানে আসে এই টানটা কবে থেকে শুরু আজ থেকে না আগের জন্ম আগের জন্মে সুকর্মের জন্যে ভগবান একটা পুরস্কার দিয়েছিলেন আমরা ভালো কাজ করলে এখনো পুরস্কার পাই দেখা যায় জনসমক্ষে সেই পুরস্কার দেওয়া হয় কিন্তু ভগবান যে পুরস্কার দেন তা আমরা দেখতে পাই না তবে আমরা কেউ কেউ অনুভব করি যাকে ইংরেজিতে বলে রিওয়ার্ডস তা সেই রিওয়ার্ডস নিয়ে আমরা এ জন্মে আসি আর এ জন্মে এসে যখন শুনি কোথাও হরিনাম হচ্ছে অমক দিনে হচ্ছে অমক জায়গায় হচ্ছে 
সঙ্গে সঙ্গে মন কিন্তু স্থির হয়ে যায় যে ওই সময়টুকু আমার যত কাজই থাকু যতই আমার ক্ষতি হোক সংসারের আমি কিন্তু ওই হরিবাসুরের সামনে গিয়ে বসব যারা এই সুকৃতি নিয়ে এসেছেন তাদের মনে হয় ওই সময়টুকু হেথা নয় হেথা নয় যাব সেইখানে যেখানে মন ভরে যাবে হরি গুণ গানে তাহলে বাবা অগমা আপনারা কেন এসেছেন বুঝতে পেরেছেন নিজেরাই নিজের ইচ্ছে দেনা টানি কার টানে ভগবানের নামের টানে এই টানকেই তো অগমা আজকের প্রেম প্রেম আমরা বলছি জগৎ সংসারে প্রেমের উৎসব চলছে কিন্তু প্রেম কাকে বলে ভালোবাসা কাকে বলে আমরা পরিষ্কার করে বলতে পারবো না কিন্তু আজকে আপনারা যারা এসেছেন আমি নিশ্চিত আগামীকাল থেকে প্রেম কাকে বলে আপনারা জানতে পারবেন বলতে পারবেন প্রেম তাহলে কাকে বলে এক ধরনের টান কি এক ধরনের আকর্ষণকে প্রেম বলে তবে প্রেম কিন্তু এক ধরনের টান কি নয় শুধু এক ধরনের টান আমার দাদা মাইক দিয়েছেন আমাকে একটা মাইক্রোফোন দিয়েছেন দেখতে পাচ্ছেন এই মাইক্রোফোনটা না থাকলে আমার কথাগুলো আপনাদের কর্ণ বলে পৌঁছতো না তাহলে টান আছে মাইক্রোফোনের প্রতি আপনার আছে আমি যদি এক্ষুনি থাপ্পড় মারি দুঘা এই মাইক্রোফোনে দাদা বন্ধ করে দেবেন বলবে গায়ককে খালি গলায় গা কীর্তন করতে হবে বলবেন না তাহলে টান আছে তাহলে প্রেম আছে কিন্তু এটাকে ঠিক প্রেম বলা যাবে না প্রেম তাকে বলা যাবে যে টানটা একদিন নয় দুদিন নয় আজীবন থাক মৃত্যু পর্যন্ত থাকবে তাকেই বলা হবে প্রেম তাহলে প্রেম কাকে বলে এক ধরনের টান কিন্তু সে কেমন হবে না একদিন দুদিনের জন্যে নয় আজীবনের কিন্তু দাদার মাইক্রোফোন যদি আপনা থেকে খারাপ হয়ে যায় উনি এটাকে নিয়ে ডাস্টবিনে ফেলে দেবেন তাহলে টানটা কদিনের যতদিন এই মাইক্রোফোন দিতে পারবে সাউন্ডটা ততদিনই টান কি বাবা তারপরে উনি ডাস্টবিনে ফেলে ফেলে দেবেন তাহলে এটাকে প্রেমাভাস বলছে আমাদের শাস্ত্র প্রেম নয় তাহলে প্রেম হতে গেলে সেটা হবে আজীবনের টান তাহলে এটা কার আছে দুজনের আছে এক এক হচ্ছে মা বাবা বাবা মার আছে আর এক হচ্ছে ভক্তের আছে কিরকম বাবা মার আছে সন্তানকে বড় করেছে বাবা মা তার সাধ্য দিয়ে কিন্তু কখনো কখনো কোন সন্তান কি করে না বাবা মা বয়স হয়েছে ভাবে যে বাবা মা এবার বেঁচে থাকলে সংসারে তো দিতে পারবে না বরং সংসার থেকে নেবে তাহলে সংসারে থেকে কি লাভ তার থেকে যদি বের করে দেওয়া যায় সংসারের ওই পয়সাটা বেঁচে যাবে এমনও সন্তান আছে এই রকম সন্তান কি করে বাবা মার হাত ধরে রাস্তায় টেনে বের করে দেয় কিন্তু তবুও কোনো বাবা মা সেই সন্তানকে অভিশাপ দেয় না বরং বলে তোরা ভালো থাকিস বাবা তোরা আমরা না খেতে তবু তোদের যেন ভগবান খেতে দেয় তোদের সুস্থ রাখে কোনো বাবা মা অভিশাপ দেয় না ছেলেকে কারণ যে টানটা সন্তানের প্রতি বাবা মার সেটা একদিনের জন্যে নয় দুদিনের জন্য না যতদিন বাবা মা বেঁচে থাকবেন ততদিনই কিন্তু সন্তানের প্রতি টান থেকে থাকবে তাহলে প্রেম কার মধ্যে খুঁজে পাই এই পৃথিবীতে বাবা মার মধ্যে খুঁজে পাই তাহলে প্রেম কাকে বলে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন প্রেম এক ধরনের আকর্ষণ বা টান যে টানটা একদিন দুদিনের জন্য না আজকে বাইক কিনলাম দু মাস পরে রংটা চটে গেল গাড়িটা কিছুটা খারাপ হয়ে গেল অকেচো হয়ে গেল বিক্রি করে দিলাম কম দামে ওই গাড়িটার প্রতি কোনো প্রেম জন্মায়নি জন্মেছে প্রেমাভাস তাই বিক্রি করতে পেরেছে যদি প্রেম হতো তাহলে 
ওই বাইকটাকে নিয়ে ঘরের এক কোণে রাখতো তাকে মাঝে মাঝে দেখত ওরে এক সময় তুই তো আমার অনেক উপকার করেছিস রে তোকে নিয়ে তো আমি অনেক জায়গায় গিয়েছি কত স্মৃতি আমার মনের মধ্যে আছে ওই আমরা কে কজন ভেবেছি তাহলে প্রেম ভাবা যেত তাহলে প্রেম কোনটা মাগ প্রেম হলো এক ধরনের টান যে টানটা আজীবন থাকবে যাকে সে ভালোবাসে তার প্রতি পরিষ্কার হয়ে গেছে ভক্ত প্রেম তাহলে ভক্ত প্রেমও এমন ভক্ত ভগবানকে ভালোবাসে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের সম্পর্ক তাহলে ভগবানের প্রতি টান তবে থাকবে একদিন দুদিনের জন্য না মৃত্যু পর্যন্ত তাহলে তফাতটা কোথায় পিতৃমাতৃ প্রেমের সঙ্গে ভক্তের প্রেমের তফাত কি না পিতা মাতা সন্তানকে স্নেহের চোখে দেখে আশীর্বাদ দিতে পারে কিন্তু ভক্ত তো আশীর্বাদ দিতে পারে না আশীর্বাদ নিতে পারে তাহলে তফাত কোথায় না ভক্ত প্রেমে থাকে শ্রদ্ধা মাথা নত ভাব রাধারানী ভগবান কৃষ্ণের চেয়ে দাপরি যখন দাপর যুগে এলেন ভগবান কৃষ্ণ রূপে তখন আমরা যে কাহিনী জানি সেখানে রাধারানী বড় তবুও কিন্তু রাধারানী জেনেছিল যেহেতু আমার ভগবান তাই যখন ভগবান কৃষ্ণকে দেখব মাথা নত করব তাই মাথা নত করে গেছে বয়সে তার থেকে ছোট কৃষ্ণ তাহলে ভক্তের ভাব সব সময় শ্রদ্ধার মাথা নত আর বাবা মার যে প্রেম সেই প্রেমে থাকে স্নেহ ছোট বলে তার শুভেচ্ছা থাকে তফাতটা বুঝতে পেরেছি মাগো তা আমাদের দৃষ্টান্ত রাধা রানী কত বড় ভক্ত একটা উদাহরণ দেব আজকে অনেক কথা বলবার জন্য এসেছি আমি জানি না আপনারা কতক্ষণ বসে থাকবেন আমাকে বলা হয়েছে কতক্ষণ করতে পারবেন আমি বলেছি যতক্ষণ আমি ভক্তকে দেখব চঞ্চল হয়নি ততক্ষণ আমি চেষ্টা করব থাকার কারণ আমি বনগা টাউন হলে এসেছি কিন্তু আপনাদের এই যে এটা হচ্ছে বসির হাটের দিকে এই দিকটা আমার আশা হয়নি তাই ইচ্ছে ছিল হয়তো ভেবেছিলাম হয়তো ঈশ্বর আমাকে আমার ইচ্ছাটাও পূরণ করলেন না যাওয়ার ইচ্ছে ছিল দু বছর আগে থেকে হলো না প্রভুপাদের সঙ্গে আমার ফোনে কথাও হয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্য তাকে আমি দর্শন করতে পারিনি সে খারাপ লেগেছিল তা সেই ইচ্ছাটা আমার যখন পূর্ণ হয়েছে আপনাদের আমি জানি না কতটা রাখতে পারবো বসিয়ে আমার কথা আপনাদের কতটা ভালো লাগবে তবে নতুন কথা কিছু নিশ্চয়ই আপনাদের চরণ তলে রাখব আপনারা যদি বসেন কষ্ট করে শোনেন যেই লীলা করি লীলার মধ্যেও আমরা তত্ত্ব খুঁজব সেই লীলার মধ্যে আমরা আমাদের পথকে মসৃণ করব কেমন করে সুন্দর করব কেমন করে তার শিক্ষা পাব লীলার মাধ্যমে এটুকু বলতে পারি তাহলে রাধারানীর কথা বলছিলাম রাধারানী কত বড় ভক্ত তার টানটা আজীবনের ছিল না আজীবনের বাইরেও ছিল হ্যাঁ রাধারানী ভগবানকে ভালোবাসত এ জীবনে শুধু না টানটা শুধু এ জীবনে ছিল না মৃত্যুর পরে তার দেহটা ভগবানকে সুখী করতে পারে কি না সে চিন্তাও কিন্তু রাধারানী করেছে আজকের আমরা এই আধুনিক যুগের মানুষ বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ আমরা বলি আমরা দেহ দান করি চক্ষু দান করি কিন্তু রাধারানী পাঁচ হাজার বছর আগে তার দেহটা ভগবানকে দিতে চেয়েছিল দান করে যেতে চেয়েছিল একটা গান আপনারা শোনেন কিন্তু গানের কথাটা হয়তো এভাবে ভাবা হয় দেখুন তো গানের কথাটা আজকের বুঝব ব্যাখ্যাটা শুনব গানটা আপনাদের চরণ তলে প্রথম নিবেদন করছে গানটা আপনাদের জানা গান না পড়াই না পড়াই না পড়াই ধায়ঙ্গ না ভা 
Shayo Jale Modi Le Tuli Yadi Toma Le Di Dali Napa Daya Radha Yongu Napa Shayo Jale Modi Le Tuli Yadi Toma Lady Dale Gantab na de shuna ta yami ar gantab ara chena Bekha ta khu Shedi Radharani Shokhi deer majkhane moddho honi hoi rui chhe Hatat kore shokhi deer uddishya kore Radharani bol chhe Eh shokhi Shokhi ऐ शोन में आज तो दिन आमी एक तक कथा बोल बो आज केर जानी सोकी ना बोले ऐ राजी की बोल भी मौल ना बोले बोल ची मुंदिये शोन ऐ पृथ्वी ते तो आम रहे ऐसे ची कितने पृथ्वी छेड़े कौकुन जाबो क्या मुन भावे जाबो आम रहे कितने क्यों जाने ना कितने पुत्ते केर मुनि आमा बीच एक तो अच्छा था के शॉप नो था के एक तो उच्चा सा था के ता हटात करे जो दी मारा जाए ताहले आमर से मुनि रिच्चा डा मुनि के शॉप नो टा तो शॉप नो हुई था के मेरी कुनो दिन तो बास तो बाई तो हवे ना मुनि रिच्चा डा कुनो मो में ना ता ये सुन ना आमर मुनि रिच्चा टा आगे थे के जो दी तो बोले अरे बोल भी तो तोर मोने रिच्चा डाकी बोले शुन अमी हटा जुनी माना जाए ना अमार बेहोटा के ना तोरा पूरा मी ना बुझते बच्चीस क्या नो पूरा मी ना ना अमार बेहोटा के जो दी तोरा पूरी ये दीस ताहले अमार बेहोट के तोरा की पानी की तोड़ शादा छाई पाए तार बेसी की चुपानी अभी नाम दो ताले सही छाई दिया नहीं सही अमार भगवान किसने कोनो काज हमारे अरे मिते भगवान के पहला हम ना जाने ताई बिरोहा नाले दब तो है आची बिरोहे रागुनी ना अमार देहोटा के अमी पूरी ये रखे ची अन्नो तुन कुने अमार देहोटा के क्या नो पूरा भी बोल पामेश्वर अमार देहोटा के नहीं अमार तोड़ा � कारण शेख जल जो दी नोदी किंग में शोमुक्त होए, शेखाने जो दी हांगोर किंग में कुमीड़ था के, ताले आमार देहो टके तो तारा टुकड़ो टुकड़ो करे खेने में ने, शेख देहो भगवान ने कोने काजे आज में ना, तभी तो रखी कोड़ी, सुन, आमार, ये मिते तो नौयन जो ले भेजे अच्छी थी। भगवान के नाम पे अन्नो तुम को ने आमार देवता क्या ना जोले भाषा भी बोलते पड़ी तभी तो रे की कोड में सुन मुंडी आमार देवता क्या नहीं है ना तो रा तोमाल का चेत तूले रख भी तोमाल भी खेरी क्या ना तूले रख भी ना ये जोन में अमी भगवाने पोरुस पे लाम ना रे आरक्षण कितनिया आचेन सुधियो बोलूँगा मदा आपना के एक टू डायस से पहले आपना के हमरा एक टू संगठन ना दी था जानी था ही जो दी एक टू तीव्र करे आश्रय आश्रय
दादा दादी जेखनी थकून एक बार एखने आस नेताई गौर हरि हरि बो हम एक टू आगम भूषणा को रेडी एक टू हमारे खूब काचेर मनुष्य बोलो रामदा ना जो दी शॉप ठीक ठाक था कि और अपन प्रकृत इच्छा थे भगवान तो बेपारे दो इच्छे जदि एक ना हमें क्योंकि किच करते तई भगवान वही कृपा भगवान आशीर्वाद और हमारे चेष्टा दुटो रखते हैं ना हम तब इच्छा पूरण है ता ये दादा हमारे सामने एलें एवं जैसे सम्मानना देवा हो माला दिए उन्हीं तो आगामी बचर सब ठीक ठाक उन्नी आसटुकू बोलते आगाम कीर्तन गान ए बचर हलो ना हम तो शुना सामने बचर आपनारा सुनते जेगे राधारानी बोल जो मारा गार देहटा के लिए ना तोरा तमाल वृक्षे तुले रख क्यों तमाल वृक्षे तोरा तुले रख भी क्या जन्मे तो भगवान के पेल तगवान छोआ ने तमाल वृक्षे तुले रखी तुले रखी कारण तमाल गृक्षा ना भगवान कृष्ण गाए रंग मतरे कृष्ण बन कल तई जन्मे जो भगवान के पेलम ना मजे माझे छूटे जाए भगवान पर्श ने तमाल वृक्ष के पर्श तृत्यूर पर देहटा जो तमाल वृक्षे तुले रखिस भाव मृत्युर पर देहटा भगवान परस पाचे तब सर्वदाय कृष्ण नाम करी सर्वदाय हरि नाम करी तो तृष्ण नाम आवरणे हमारे देहटा के ढेके रेखे काकपक्षी हमार देहते ठोकर मारते पर प्रकृत नियम एक दिन तो पचते शुरू कर और से पचा गला देहटा जदि झरे झरे मे पड़े मटर उर्वरता बढ़े और मटर उर्वरता बढ़ने प्रचुर घास जन्म हो और जो प्रचुर घास जन्म है बृंदावन जत गाभी आुटे आसने सुंदर सुंदर नरम नरम कचि कचि घास के गाभीगुल अनेक दूध देवे और से दूध एक अंश जो कख भगवान मुखे पड़े रे से दिन ही जानब देहर सार्थकता कत नित गौर आज थे पांच हजार बचर आगे राधारानी भगवान के भलो रखार जन्े टान 
যতদিন বেঁচে ছিল রাধা রানি সেইটুকু রাখিনি তানটা ছিল মৃত্যুর পরে তার দেহটাও যদি ভগবানের কোনোভাবে কাজে আসে সে চিন্তাও করে রেখেছে এমনই ভক্ত তাহলে আপনারা এসেছেন সেই ভক্ত হয়ে ভগবানের নামের প্রতি প্রেম করতে আর একজন এই কলিযুগে এসেছেন যাকে আমরা পতিত পাবন বলি তিনি প্রেম করতে না প্রেম কিভাবে করা যায় তার পথ নির্দেশ দিতে তার রাস্তা দেখাতে একটা ছোট্ট পথ আপনাদের চরণতলে রাখবো যে পথটা সত্যি গৌরহরি না এলে আমাদের অনেক শিক্ষা বাকি থেকে থাকত তিনি কে ছিলেন সেই পথটার মধ্যেই আমরা খুঁজে পাব অস্ত্র না ধরিল প্রাণে কাটেও না মারিল চিতি করিল সবাশুদ্ধি করিল সবা কভু অস্ত্র না ধরিল প্রাণে করে না মরিল চিত্ত সতি করিল সবা চিত্ত সতি নিতাই গৌরী কি বলা হলো বাবা ও গোমা বলা হলো কভু অস্ত্র না ধরিল কখনো অস্ত্র ধারণ করলেন না গৌর প্রাণী কারেও না মারিল তিনি কাউকে হত্যা বা বধ করলেন না তিনি কি করলেন উপরন্ত চিত্ত শুদ্ধি করলেন চিত্ত শুদ্ধি করিলেন সবার একটু ব্যাখ্যা করি কভু অস্ত্র না ধরিল চার যুগে যুগাবতার গৌরহরিত চার যুগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অবতার বলা হচ্ছে তিন যুগে দেখুন অস্ত্র ধারণ করেছেন ভগবান আমরা যদি সত্য যুগে চলেই যাই তার আগে কে ছিলেন ভগবান কৃষ্ণ ঈশ্বর ও পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদির আদি গোবিন্দ সর্ব কারণের কারণ তাহলে সত্য যুগেরও আগে একজন ছিলেন যাকে আমরা চোখে দেখেনি কিন্তু তার নাম শুনেছি কৃষ্ণ তাহলে সেই কৃষ্ণ অবতরণ করলেন নেমে এলেন মানুষের কাছে অবতার রূপে তাহলে প্রথম সত্যযুগে কে অবতরণ করলেন নামলেন কে শ্রী বিষ্ণু নারায়ণ হাতে অস্ত্র আছে দেখুন চারটে হাতের মধ্যে দুটো হাতে অস্ত্র আছে কি আছে চক্র আছে গদা আছে এগুলো নিশ্চয়ই ভালোবাসার জন্য না কাউকে আঘাত করবার জন্য তাহলে ভগবান এসেছেন সত্য যুগে কিন্তু হত্যা করবার জন্য অস্ত্র ধারণ করেছেন কাকে হত্যা করেছেন একজন করে উদাহরণ দেব মধু কৈটবের নাম আমরা সবাই শুনেছি মধু কৈটবের গলা থেকে দেহটা আলাদা করে দিয়েছেন চক্রের ঘাতে আঘাতে আর গদাঘাতে এই দুজনের দেহকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছেন ভগবান শ্রী বিষ্ণু নারায়ণ তাহলে সত্য যুগে ভগবান অস্ত্র ধারণ করেছেন প্রাণও নিয়েছেন ত্রেতা যুগে আপনি চলে আসুন ভগবান কৃষ্ণ ত্রেতা যুগে শ্রী বিষ্ণু নারায়ণ রূপে এলেন না নাম পরিবর্তন করলেন কি নাম হয়েছে শ্রী রামচন্দ্র হাতে অস্ত্র আছে তীর ধনুক আছে কিসের জন্য শত্রুকে আঘাত করবার জন্য কাকে আঘাত করলেন দশানন রাবুল দাপর যুগে চলে আসুন ভগবান কৃষ্ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন অবতার রূপে কৃষ্ণ নামে হাতে অস্ত্র আছে সুদর্শন চক্র আছে গদা কোথায় খুঁজছেন গদা কোথায় আছে কৃষ্ণের আছে অপিসীমা পিসীমা 
এই দেখো শোনো না আমার কথাটা মন দিয়ে শোনো না তোমার দুটো ছেলে শিশু পাল তন্ত বক্ত আমার পিস্তত ভাই গো ওদের বারবার বলেছি ওরে ভাই ভালো পথে থাক সৎ পথে থাক ভালো কর্ম কর কিন্তু শুনল না একশোটা অপরাধ করে ফেলেছে পিসিমা আমার ওপর কিন্তু তুমি রাগ করো না যদি দুই ভাইকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিই এই বারবার নিষেধ করা পরেও যদি একশো একটা অপরাধ করে ফেলে না এই দুই ভাইকে আমি পৃথিবীতে রাখব না যখন একশো একটা অপরাধ করে ফেলল শিশুপাল আর দন্তবক্র সঙ্গে সঙ্গে ভগবান তার সুদর্শন চক্র ছেড়ে দিল সেই চক্র ঘুরতে ঘুরতে এসে শিশুপালের গলা থেকে দেহটা আলাদা করে দিল আর গদাঘাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে ভাই দন্তবক্রের দেহটা চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল তাহলে তিন যুগে দেখুন ভগবান এলেন কিন্তু অস্ত্র ধারণ করলেন পদ করলেন প্রাণও নিলেন কিন্তু এই কলি যুগে ভগবান এলেন নাম পরিবর্তন করলেন শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কলির অবতার দেখুন হাতে কোনো অস্ত্র নেই বব তিনি কাউকে করেননি বরং তিনি শত্রুকে মিত্র করেছেন চাপাল গোপাল কি করেছিল কৃষ্ণ নাম বন্ধ করবার জন্য কত চেষ্টা করেছিল সে বিষয়ে লীলা আছে সেই চাপাল গোপালকেও কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে বৈষ্ণব করে তুললেন কে গৌর হরি কি দিয়ে প্রেম দিয়ে ভালোবাসা অসাধুকে সাধু করলেন বাইজি লক্ষ্যহীন তার কাহিনী আপনারা জানেন এগুলো একটা করে লীলা দুই ভাই কত ক্ষমতাধারী কিন্তু ভাবিনি যেই ক্ষমতা বেশি দিনের জন্য না কয়েক বছরের জন্য যখন জানতে পারল গৌরহরির চরণে লুটিয়ে পড়ল যে কলসির কানা নিতাইকে মেরেছিল সেও কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে বলে বলো কে করেছিলেন গৌরহরি কি দিয়ে করেছিলেন ভালোবাসা দিয়ে তাহলে কোনো অস্ত্র ধারণ করলেন না কাউ কারো প্রাণও নিলেন না শুধু ভালোবাসা দিয়ে সবাইকে আপন করে নিলেন তাহলে প্রকৃত ভালোবাসা কি সেটুকু তিনি দেখিয়েছেন আর একটা লাইন রয়ে গেল যেটা আপনাদের চরণতলে নিবেদন করলে আপনারা আরও স্পষ্ট হবেন গৌরহরি সম্পর্কে চিত্ত শুদ্ধি করিল সবার এটা অনেক কঠিন করে আমরা বলি অনেক কিছু করে বলি কিন্তু মাগ ওগো বাবা আপনাদের বলি গৌরহরি কোনো কঠিন জিনিস বলেন চিত্ত মানে মন শুদ্ধি মানে মনের যে ভুল ধারণাগুলো রয়েছে সেইগুলো যখন সরিয়ে দেওয়া হয় তখনই চিত্তের শুদ্ধিকরণ হয় কঠিন লাগলো বাবা তাহলে মনের সঠিক ধারণা দেওয়াই হলো চিত্তের শুদ্ধি করে এটাই গৌরী কিরকম ভাবে চিত্তের শুদ্ধিকরণ করলে এই যে আবার চলে যাচ্ছ তোমরা আরে দলে দলে কেন যাচ্ছ শোনো না পাঁচ মিনিট আমার জন্য তোমরা পাঁচ মিনিট সময় দাও তাও না গো গৌর হরি হাত জোড়ো করে বললেন যে তোমরা চলে যাচ্ছ অন্য ধর্ম গ্রহণ করতে কেন সনাতন ধর্ম তোমাদের আঘাত করেছে না সনাতন ধর্মের কিছু স্বার্থপর মানুষ সে দু চার জন সমাজে তারা তোমাদের কষ্ট দিয়েছে সেই জন্যে তোমরা দলে দলে অন্য ধর্ম গ্রহণ করতে চলেছ আচ্ছা পাঁচ মিনিট আমার জন্য দাও তোমার সময়টা আমি পাঁচ মিনিটের জন্য নিচ্ছি হার করছি দাও দাঁড়িয়ে গেল সবাই শোন তোমাদের আমি একটা কথা বলি হ্যাঁ গো এই যে তোমরা চলে যাচ্ছ ধর্ম গ্রহণ করছো ওই তো কিছু মানুষ কষ্ট দিয়েছে এই ঘরে হ্যাঁ এই পৃথিবীতে তুমি এসেছ কোন ঘরে 
বলো এই সনাতন ঘরে তো বলে এই সনাতন ঘরে যখন এসেছো তোমার বাবা মা কোন ধর্ম পালন করত এই সনাতন ধর্ম হিন্দু ধর্ম বলে তোমার বাবার বাবা কোন ধর্ম পালন করত বলে হিন্দু ধর্ম বলে আজকে তাহলে তুমি কার নির্দেশে ভগবান যখন তোমাকে সনাতন ঘরে পাঠিয়েছে তখন তুমি অন্য ধর্মে চলে যাচ্ছ কে বলেছে বাবা মা ঠাকুরদা বলেন না বলে আজ তুমি যখন অন্য ধর্ম গ্রহণ করছো তখন তোমার বাবা মার আত্মা শান্তি পাবে তো তোমার ঠাকুরদা বা পূর্বপুরুষের আত্মা শান্তি পাবে তো তাহলে এই জন্মে যখন ভগবানই ঠিক করেছেন সনাতন ঘরে পাঠাতে পাঠাবেন এবং তুমি সনাতন ঘরে এসেছ তখন তোমার কোন ধর্ম পালন করা উচিত সেই ধর্ম ধর্ম মানে তো অন্য কিছু না ধর্ম মানে কর্তব্য ধর্ম মানে কর্তব্য নারী ধর্ম নারীর কর্তব্য রাজধর্ম রাজার কর্তব্য আর সেই কর্তব্য করতে গিয়ে আমরা কিছু আচরণ তৈরি করি নিয়ম কানন তৈরি করি সেটা ধর্ম নয় সেটা ধর্মাচরণ তাই শোনো ওরা কিছু আচরণ তৈরি করেছে যে আচরণে বলা হয়েছে যে সবাই মন্দিরে যেতে পারবে না সবার ছেলে ভালো ভালো স্কুলে পড়তে পারবে না সবাই মন্দিরের কাছে গেলে ছাই মারালে স্নান করতে হবে এমন নিয়ম করেছে আর সেই জন্য তোমরা অন্য ধর্ম গ্রহণ করছো শোনো শোনো কর্মফল কর্মফল মানে ভালো কাজ করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে খারাপ কাজ করলে খারাপ ফলও পাওয়া যাবে এই পৃথিবীটা যদি ডিম্বাকৃতি হয় সে তো গোলের মতো তাহলে একটা ভালো কথা বললে ফিরে আসবে প্রতিধ্বনি হবে আর খারাপ কথা বললেও ফিরে আসবে হয়তো সময়ের তারতম্য হবে সময়ের পার্থক্য হবে কিন্তু আসবেই আসবে তাহলে ভালো কাজ করলে ভালো ফল পাবে খারাপ কাজ করলে খারাপ ফল পাবে যারা খারাপ কাজ করছে তারা খারাপ ফল পাবে তারা কষ্ট পাবে দুঃখ পাবে তাহলে তাদের জন্য তোমরা ভাবছো কেন অন্য ধর্ম কেন গ্রহণ করবে শোনো দাঁড়িয়ে যাও একটা কথা তোমাদের বলি আমরা রবি ঠাকুরের একটা কথা জানি এই কথাটা কিন্তু গৌরহরি বলেছিলেন অন্যভাবে কিভাবে বলেছিলেন আমরা চলব আপন মতে শেষে মিলব তারই পথে কি বলতে চাও হচ্ছে কত বড় কথা যে আমরা আমাদের মতো চলব শেষে ভগবানের কাছে মিলিত হব তাহলে কে ভুল করল কে খারাপ করল সেদিকে আমরা তাকাবো কেন আমরা কেমন করে ভালো কাজ করতে পারি সেটাই করে দেখাব শেষে আমাদের যে উদ্দেশ্য সে উদ্দেশ্যে আমরা পৌঁছে যাব আমরা আমাদের ফল পাবই তবে শোনো যাবে কি তোমরা অন্য ধর্ম গ্রহণ করবে মাথা নিচু করে আছে বলে হ্যাঁ গো যারা মাথা নিচু করে তারা তো সম্মতি জানায় তাহলে কি তোমরা সম্মতি জানাচ্ছ যে আর অন্য ধর্ম গ্রহণ করবে না মাথা নাড়ছে তোমরা বুঝেছ তাহলে তোমরা যদি বোঝো তাহলে বুঝে থাকো এই কলি যুগে যিনি মাস্টমশাই ভাগবত পাঠ করছিলেন আমি শুনলাম যে তিনি বলেছেন ষোল নামটা কেমন ফোনের মন্ত্র বললেন তিনি কি বললেন এক ছয় নয় মনটা দরকার রিপুগুলোকে দমন করার দরকার আর ভক্তি দরকার নববিধা ভক্তি তাহলেই আমরা ষোলোটা পেয়ে যাব ষোলোটা কি বলো আমার সঙ্গে এক বলে বলো বলো হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 
Hodiramu, Ramu Ramu, Hodi Hau. Sabai bolo. Jara unno dharma grohon korte jaachilo. Sabai bol ke lagu. Hari 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 Ramu, Hari Ramu, Ramu Ramu, Hari Hari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramu, Hare Ramu, Ramu Ramu, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramu. Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hoti wo, Hoti wo, Hoti wo, Hoti wo, Hoti wo, Hoti wo, Hoti wo. Nita ego re Hoti, Hoti wo, Hoti wo. बाबा मागो बुझते पाल लेन गुरु होरी जो दी पांच शब्द छोरा की नास्ते ना ताहले आज की रही जब ना ना होरी वासुर पुरी चेन होरी वासुरी सामने बुझे चल बुझते ना एकाने कोनो जात पतेर विचार हो एकाने देखून सवाई बुठे बुझे आ चेन माती की धुलों दी चोटी रूपोर एकाने की कोनो विचार आ चे कार पौषा चे के बारी गड़ी कोरे चे के की खेचे हाँ किचु विचार नहीं गोरोरी ये भावे शबाई के समान कोरे चे तीनी दिन जब क्या मन कोरे शबाई के समान कोरा जाए आपून कोरा जाए ताकि स्वधा कोर में ना भालो बास में ना ताई गोरोरी के शोरुन कोटे होए देख में होरी बास और होले ही हमरा गोरोरी के डाकी कैनो डाकी ना तारी कोर्मों भालो काज करे चिले ना आमादेर संगे मिशे आमादेर काचे ऐसे आमादेर माचिये चिले सोनातों धर्मों के रुखा करे चिले ताई एक पदों को अर्थ के बुले अब तरुषा गोरायोमुता कैनो ना हो जी Abhutarashar Godaya Godar Kenu na bhoji le tare Abhutarashar Godaya Godar कैनो ना भोजी दिखारे अब तरसार गोदाया बोतार कैनो ना भोजी दिखारे कोडी नीरे बार कोडी नीरे बास बोलते बास कोडी नी था एकाने नीरे दो तीनों दिन घोई रोई का नीरे नीरे मने जोन ओ भाई ऐसे क्यों जोड़ी जौले बास कुरी बोले आमा के जौल दाव ना को जौल पी पसा पिए चे जौल ना पहले मारा पोड़ गो एक तो जौले ने दाव ना आमा रही जे छोटो छोटो भाई बोन बुशी है चे ना और आव हास भी बोले लोक टक की भूखा देख हाथेर का चे जौला चे अर जौल नहीं है कहते बच्चे ना बोले जौल लाऊँ ना मैं मोरे जब वो यामन वो कामन उस कोली जो कि वंग तो बोल चे सत्ती अमरा वो का पौधों को तो बोल चे कोई रोड़ी ऐसे चे कोई रोड़ी ऐसे चे शांतिर बारी नहीं है शांतिर जोन और शे शांतिर खोजे हमरा आजो छुटे बड़ा ची क्या मुनि को ने हमरा शांति बाबी बाबी शुभ पाव 
কিন্তু গৌরী শান্তি দেবার জন্য ছুটে এসেছেন দাঁড়ে দাঁড়ে গিয়ে বলছেন কৃষ্ণ নামে শান্তি পাবে কৃষ্ণ নাম কর সংসার কর্ম করতে হবে সংসার ধর্ম বড় ধর্ম আর সময় পেলে কৃষ্ণ নাম করতে হবে তাহলে দেখবে শান্তি পাবে তবু কি আমরা কৃষ্ণ নাম বলছি কৃষ্ণ নাম করছি না তাই পদকর্তা দুঃখ করে বলছে আপন আপন তাই ভজনী তাই ভজ ভজন তাই ভজ ভজনী তাই ভজ ভজন তাই ভজ আপনারা ভাববেন যে গায়কেরও মাথা খারাপ হয়ে গেছে কারণ গৌর ভজনার কথা বলতে বলতে বলে নিতাই ভজ কিন্তু আমি নিতাইয়ের কথা বলিনি যদিও শাস্ত্রী আমাদের বলা আছে নিতাই ভজলে গৌর পাওয়া যাবে গৌর ভজলে কৃষ্ণ পাওয়া যাবে এখানে কিন্তু গৌরের কথাই বলা হয়েছে দেখুন বলা হয়েছে এতদিন তো ভজনা করনি গৌরে তাহলে এবার থেকে কি গৌরের কথা মতো কৃষ্ণ নাম বলতে হবে তো তাহলেই তো গৌরের ভজনা করা হবে ভজনী এতদিন ভজনী ভজনী তাই ভজ ভজন তাই ভজ ভজন তাই ভজ ভজন তাই ভজ অবতার সাজি ভজন তাই ভজ অবতার সাজি ভজন তাই ভজ হরি হরি বলে ভজন তাই ভজ হরি তাই হরি 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 বলে ভজন তাই হরি 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 বলে ভজন তাই ভজ আচ্ছা আপনার একেবারে আমি কাছের মানুষ আমি যেখানেই যাই মোটামুটি চেষ্টা করি যে সামনে বাড়ি দেখা হলে অন্তত চিনতে পারবে তা এমনভাবেই মিশে যাই যারা অন্তত সামনাসামনি থাকেন দূরে হয়তো সবাইকে আমি বুঝতে পারি না আমি চিন্তা করেছিলাম যে একটু তত্ত্ব কথা বলবো কিন্তু লীলা অনেকটাই একটু বাড়িয়ে ফেললাম তাকে আর তত্ত্বের দিকে যাবো না লীলার মধ্যে তত্ত্ব খুঁজব একটা ভেবেছিলাম যদি আমি সামনে বছর আসি আসার সম্ভাবনাই বেশি কারণ আমি একটা জোর পেয়েছি কোথায় জানেন তো এই যে আমার দাদাই যে মাথা ঠুকছেন দেখুন ভগবানের কাছে তা উনি একটা প্রতিজ্ঞা করেছেন উনি আমার আমাকে অন্তত সবাইকে না নিয়ে গেল আমাকে ওনার বাড়িতে নিয়ে গেছেন আমি বললাম আমি সময় হয়ে যাচ্ছে ছটায় উঠতে হবে যাব না বাড়িতে তবু নিয়ে গেছে যেটা আমি গিয়ে বুঝতে পারলাম একটা বাইক কিনেছে কিন্তু বাইকটা উনি চড়বেন না কেন চড়বেন না না যতদিন না পাঁচজন গায়ক নিয়ে এই দিনে এই রকম একটা শুভ দিনে হরিনাম করাতে পারছেন ততদিন উনি হরি মানে বাইকটাকে চড়বেন না প্রতিজ্ঞাটা কেন তাহলে পাঁচজন কে কে দেখলাম আমিও তার মধ্যে আছে তাহলে আমি আসছি আরেকবার তাহলে যেটা বলবো যে তত্ত্বটা ভেবেছিলাম বল করব সেটা হচ্ছে কি আমরা অনেকে বলি মাগো ও গো বাবা আমরা অনেকে বলি যে মানুষ দয়া করে আর ভগবান কৃপা করে আপনারা অনেকে বলি মানে হ্যাঁ তা কিন্তু না ভগবান কৃপাময় তিনি দয়াময় কি নন মানুষ দয়া করতে পারে না ভগবানের দয়াই আমরা দয়া করি তার মানে তার থেকে নিয়ে আমরা কিছু দিই কেন না পরের জন্মে আবার যাতে ভগবান আমাকে দয়া করে আমি সেই দয়া দিয়ে জীবন পূর্ণ করতে পারি এ তত্ত্ব একটা ভেবেছিলাম ও দাদা ও দাদা কি 
কারণ আপনার সময়টা লীলাটা শুরু করে দিচ্ছে তাহলে এই এই তত্ত্বটা আমি সামনে বাড়ি করি যেটা রয়ে গেল আমি পারলাম না আমারও অসম্পূর্ণ রয়ে গেল তিনি যদি পূরণ করেন সামনে বাড়ি আমি আর অন্য কিছু বকবো না এই কথাগুলোই বলেন আমি যাই না পাঁচজনকে নিয়ে আসবেন কখন আমাকে দেবেন জানি না কে তো যাই হোক আমি মোটামুটি চেষ্টা করব এই কথাটা বলার জন্য তাহলে আজকে আমরা এমন একটা লীলা করব আমাদের গৌরাঙ্গবাবু আগে থেকে বলেছেন যে যে লীলাটা করতে হবে সেটা হবে এটা বলে আবার আমাকে পাঠিয়েছেন লিঙ্ক দিয়েছেন আমাকে ইউটিউব থেকে যে এইটাই করতে হবে ঠিক আছে করা যাবে এবছর আমি ওই লীলাটা করছিলাম না বাবা ওটা নতুন লীলা গাইছিলাম ভেবেছিলাম এখানে সেই লীলাটাই করব কিন্তু উনি আমাকে পছন্দের লীলা বলেছেন সেই কারণে সেই লীলাটাই আপনাদের চরণ তলে রাখছে আপনারা সবাই ভক্তি মই ভক্তি মান আমি জানি উত্তর চব্বিশ পরগুনার লোকজন ভগবানকে কত অন্তর দিয়ে রাখে এই অভিজ্ঞতা আমার আছে আর সেই জন্যই বলছি যে লীলাটা শুনলে অনেকে লীলাটা কোট করবার সময় কিছু হয়তো ভক্ত বৈষ্ণব তারা একটুখানি নাকটা সিটকে তুলে কেন তুলে আমি লীলাটার ভূমিকা একটু করি বাবা লীলাটার মধ্যে ভগবান একটা পরীক্ষা নিয়েছেন দান হিসেবে এক ভক্তের কাছ থেকে যে কেমন দানই শ্রেষ্ঠ বলে এক পাত্রে তা এটা কে বলছে আমাদের মহাভারতে বৈষম্পায়ন বলছে জন্মে জয় এই লীলায় রয়েছে কিন্তু তবুও আমি জানি না জেনে কি না জেনে কি এমন একটা করেন যে মহাভারতের বিষয় নাকি নয় কিন্তু আমি আমার ফোনটা এখন তো বড় ফোন সব ফোনে সব কিছু পাওয়া যায় ফোনে আমি একবার ছবি করে রেখেছি যে সত্যিই যদি আমাকে কোনো বৈষ্ণব ভালোবাসেন তাহলে আমাকে প্রশ্নটা যদি করেন আমি দেখাবো মহাভারতের কোন অংশে এই ঘটনাটা রয়েছে সেই ঘটনাটাই আমরা দেখাব বলুন মাগ আমাদের জীবনে আমরা সব দিক থেকে কি এগোতে পেরেছি আমি আজকের হাইস্কুলের টিচার আমি বাংলা পড়াই কীর্তন গান করি আমি হয়তো অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো বাংলা বিষয়ে অনেক সব না আমি কীর্তনের অনেক বিষয় দিতে পারবো হঠাৎ করে আমাকে কেউ যদি বিজ্ঞানের প্রশ্ন করে আমি উত্তর দিতে পারবো তাহলে সব জ্ঞান সবার নেই ঈশ্বর সবাইকে দেন না এই বোধটা আমরা হারিয়ে ফেলি অথচ আমরা বলি বৈষ্ণব বৈষ্ণব হতে গেলে ওই রকম হতে হবে গৌরহরিকে কারো দোষ দেখব না আমাদের দোষটাকে আয়নায় যেমন দেখা হয় মুখটাকে রাত্রেবেলা শুয়ে শুয়ে আমাদের ভেতরের দোষটাকে দেখতে হবে তবেই আমরা মানুষ হব নিতাই গৌর হরি হরি আমি ভাগবত পাঠ শুনছিলাম দূর থেকে আমি স্টাফেদের বলছিলাম যে একটু চুপ করো না শুনি তা উনি মনুষত্ব ব্যাপারটা বলছিলেন সুতরাং আমি আরে এদিকে যাব না আমি আজকের আপনাদের চরণতলে একজন ভক্তের কথা ভাববো যে অন্তর দিয়ে ভালোবাসত ভগবানকে মৃত্যুর সময় যারা দেখেছেন টিভিতে সিরিয়ালগুলো দেখেন তারা জানবেন যে মৃত্যুর সময় কাছে রেখেছিল কে কাকে দর্শন করে মৃত্যুবরণ করেই ছিল কেমন ভাগ্যবান সে কি ভক্ত নয় কর্ণ কর্ণ ত্যাগ সমস্ত গুণ তার ছিল না কিন্তু দানের দিক থেকে যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ কিন্তু বারে বারে প্রমাণ করেছে যেখানে হেরে গেছে অর্জুন অনেক ঘটনা রয়েছে সব তা আজকে আপনাদের চরণ তলে রাখব একটা কর্ণ চরিত্র যে চরিত্রটা কত ক্যাজিক সে ভেতর থেকে ভগবানকে ডেকেছে কাউকে জানতে পর্যন্ত দেয়নি সেই ভগবানের ওপর বিশ্বাস রেখে দান করেছে যে যা চাইবে আমি তাই তাই দিয়েছে শেষ পর্যন্ত নিজের শরীরটাকে কেটে নিজের যে পরা বরম যেটা দেওয়া ছিল সূর্যের থেকে 
সূর্য দিয়ে তাকে পাঠিয়েছিল পৃথিবীতে সেই বরম শরীর থেকে কেটে দান করতে পেরেছে কজন আছে কুণ্ডল টানায় কানে ছিল কেটে দিতে পারে এমন একজন ভক্তের কথা এই লীলার মধ্যে আমরা খুঁজে নেব এবং শিখব অনেক কিছু যে সবাই প্রকাশ করে না আমি ভক্ত আমি ভক্ত ভক্ত যারা বলবে না দেখে বোঝা যাবে তার অন্তর বারবার বলবে সত্যি সে বড় ভক্ত বলে আমি এমন চরিত্র আপনাদের চরণ তলে রাখবো রাখার আগে আমাদের কাহিনীর নাম হচ্ছে দান বীর কর্ম এখন বীর বলতে আর একটা কথা বীর বলতে বলে বুঝি আমরা কি মাগো অগ বাবা ক্ষমতাশালী এটাই বলি না কিন্তু না ভুল কথা একেবারে বাংলার টিচার আমি সুতরাং বাংলা কথা নিয়ে আমি জোর দিয়ে বলবো মুখ থেকে যদি স্লিপ করে ভুল বাল বেরিয়ে যায় অনেক সময় হতে পারে হয় আমি দেখেছি অনেক কথা বলতে বলতে ভুল হতেই পারে কিন্তু জ্ঞান তো ভুল করব না তাহলে বীর মানে শ্রেষ্ঠ বীর মানে ক্ষমতাশালী না তাহলে আজ থেকে আমার ছোট ছোট ভাই বোনেরা আছে বীর মানে শ্রেষ্ঠ যেমন ধর্মবীর বলা হয় তো তাহলে ধর্মের মধ্যে কি ক্ষমতা দরকার তাহলে ধর্মের যে শ্রেষ্ঠ ধারক যে শ্রেষ্ঠ ধার্মিক তাকেই বলে ধর্মবীর কর্মবীর যার ক্ষমতা আছে যে কি নয় কর্মের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ তাকে কর্মবীর বলে তাহলে দানবীর মানে তাহলে কি দানের দিক থেকে যে শ্রেষ্ঠ তাকে দানবীর বলা হয় ওই যোদ্ধা বা ক্ষমতাশালী কোনো ব্যক্তি হলে বীর বলা হয় নয় তাহলে বীর মানে শ্রেষ্ঠ নিশ্চয় দ্বিমত আপনাদের আমার মধ্যে কারো নেই আপনাদের কাছের মানুষ একবারে বন্ধুর মতো আমি বারবার বলি যে হরিনাম করতে গেলে আমি টিচার হাই স্কুলে এটা হয়তো কখনো সখনো বলে ফেলি বলতে হয় কিন্তু না বলাই ভালো কিন্তু যদি গিয়ে দেখি রাত্রেবেলা ফিরতে পাচ্ছি না মাথায় ইট দিয়ে শুকে হচ্ছে ধুলোই চটের ওপর তাও কিন্তু মেনে নিতে আমি তো মিথ্যা কথা বলছি না স্টাফেদের বলা তাহলে বুঝতে পারছেন তাহলে আপনাদের আমি কাছের মানুষ আপন পরিস্থিতি আমাদের মানিয়ে নিতে হবে মানিয়ে না নিতে পারলে সংসারকেও মানানো যাবে না গ্রামের মানুষজনকেও মানানো যাবে না কাউকেই মানানো যাবে না তাহলে মানাতে শিখতে হয় ধৈর্য দিয়ে একদিন দুদিন তিন দিন যা কর্ণ দিয়েছ ও বাবা ও আমি ভাবছি বিরক্ত হয়ে চলে যাচ্ছেন আমি বেশি বকছি বলে তাহলে আজকের 